Saudações marujos, aqui fala o comandante Major of Stone, sejam bem-vindos ao convés do nosso canal. No vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês a FS Blue Shard, a nova fragata lendária do Tier 3 que vai poder ser trocada por Articoins no mercado. A Blue Shark é uma alternativa mais ágil comparada com os lentos Arsenal, Moscou e Yamato Aedes. Então, se você achava esses três grandões muito lentos, agora você tem uma opção mais dinâmica e furtiva para combate. Ela vem bem equipada de armas. No total, são três slots de mísseis, um canhão exclusivo, um slot duplo de canhões automáticos, um slot triplo de defesa antiaérea reforçada com um slot exclusivo da nova Aster 30 e dois slots de helicópteros, sendo que um deles é o exclusivo drone Remora, que tem a habilidade de comandar os mísseis do navio. Então vamos aqui na oficina para conferir os números dela. A Blue Shard tem 396.500 pontos de HP, nada mal para uma fragata, mas seu grande diferencial sem dúvidas está na velocidade e manobrabilidade, chegando a 28 nós de velocidade e 10,5 pontos de manobra ela consegue se deslocar com muita facilidade pelos mapas. Ela também traz um slot travado do exclusivo míssil RBS-15 MK4, que tem alcance de 19 km e lança 6 mísseis em sequência, com danos de 13 mil para cada míssil que acertar o alvo. Outra arma exclusiva é o canhão BSCN, que dispara 4 projéteis em sequência e faz em média 7.500 pontos de dano para cada tiro que acertar o alvo, com recargas de 4 segundos e alcance de 13 km. Além do slot triplo de defesa antiaérea, ela conta com um slot exclusivo da Aster 30 Block 0, que dá um reforço adicional na defesa tanto contra mísseis como contra aeronaves. Mas não espere milagres, no total é uma defesa mediana com apenas 4 slots, e eu achei melhor reforçar com canhão automático antiaéreo. A grande novidade da Blue Shark, sem dúvidas, é o helicóptero drone Remora, que traz uma nova estratégia de combate ao jogo. O Remora não tem nenhuma arma de ataque, mas ele pode comandar o míssil RBS-15 lançado diretamente do navio, mesmo que o navio não esteja com o inimigo no alcance visual. Como o RBS-15 é um míssil com voo alto, ele consegue sobrepor a maioria dos obstáculos e acertar os inimigos escondidos atrás das montanhas menores. Aqui nessa imagem eu simulei uma situação para que vocês possam visualizar todo o esquema tático do remora em funcionamento. Mas isso pode ser aplicado de várias maneiras durante a batalha, uma vez que o alcance da RBS-15 é de 19 km. Como o remora é um drone, ele também pode ser recarregado. Então se você perder o seu em batalha, ele vai poder ser reposto uma única vez. Como de costume, eu vou deixar duas gameplays para vocês verem a capacidade da Blue Shark em ação. Na minha opinião, é uma ótima opção para quem gosta de navios mais ágeis e rápidos. Eu consegui resultados melhores com ele do que com Moscou ou Yamato Aedes, porque este é mais o meu estilo de jogo. Não espere milagres dele, mas certamente é um adversário forte em batalha e a dinâmica do Remora vai trazer muita diversão nas suas gameplays. Se esse vídeo foi útil para você, então aproveita para curtir o vídeo e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Eu espero que gostem, muito obrigado e até o próximo vídeo.